ഫുഡീസ് കോർണറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അനിഷ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചായി വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വൺ ഇയറിന് മുകളിൽ ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും അല്ല കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു രണ്ടാമതൊരു മോളുണ്ടായി മോക്കിപ്പോൾ സെവൻ മന്ത്സ് ആയി അപ്പോൾ തിരിച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാനലിൽ ഇതുവരെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇനി ആ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊത്ത് പൊറോട്ടയാണ് ചിക്കൻ കൊത്ത് പൊറോട്ട നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ക്യുക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റൈലായിട്ട് അടിപൊളി കൊത്ത് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ആണെങ്കിൽ ഇനിയും കാണണം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം തുടങ്ങാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട പൊറോട്ട നമുക്ക് ട്രഡീഷണലി പൊറോ നമ്മൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിച്ച് മെനക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു സിമ്പിൾ വേ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നോർമൽ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി അത് നമുക്ക് പിച്ചി ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊതു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം ബട്ട് ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഡോ ആദ്യം കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പൊടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കുറച്ച് ഇനി കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ഈ പൊടി എന്ന ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഞാനിതിന് ചപ്പാത്തിയുടെ ഡോ പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവാണേ അപ്പോൾ ഇതേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് എണ്ണ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈം ആവുന്നവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊത്തു പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മസാല ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അയൻ്റെ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പെരുഞ്ചീരകവും സാധാരണ ജീരകവും മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പെരുഞ്ചീരകമാണ് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജീരകത്തിനേക്കാളും അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ജീരകം എടുത്തതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിട്ട് പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാവുന്നതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീരകത്തിൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ആദ്യം എന്തെങ്കിലും മൂപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അധികം എരിവ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാകുമ്പോൾ ആദ്യം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് പച്ചമുളക് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ചതച്ച് വെച്ച് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും അധികം ചതച്ചിട്ടില്ല കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കുത്തി ഇതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം അപ്പം ഞാൻ ഈ സവാളയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോ കുഴയ്ക്കുന്നതിനും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു
अब नमक कैरट वेट इन नमुक मसाल आड्डा याद मसाल कुमुक पड़ी कुछ चिकन मसाल कुछ मजल अत्रू और काल टीसपूं मजल कुमुक या कुछ और टीसपूण इन चिकन मसाल मसाल चिकन मसाल गरम मसाल ऐसी चेत या चिकन मसाल अदर और काल टीसपूं अत्रू मिक् या टोमाटो प्यूरी आड्डा प्यूरी उ लिंक या वे अदल या वे आिंक चेनिवे आड्डा ई प्यूरी नाइट मिक्स इन या मिले या मुट इन वेंद या अवेड़ू अगले मुट नमु सपेट कड़ी कोरोट अलग वे नमुक स्क्रांब्लिड़ा यानि इन इनकट वे मुटेटी मुट अब मुट नाइट वेन्न अगर मिक्स जस्ट चिकन कूड़ी मोड़े अटचते ई सैड अड़ी आखिट या अटचा चिकन वेवचाना मुड़ी आ अतिफ्लेंगे कोरोट की वे नमुक वे साधारण पोट नामुकी अलग यासीस्ट वे का वे वे का अनेू नोफ्टोवल पीसस कटे स्मोल स्मोल बोल कटे इन या सिक्स ईक्ल पीसस कटिया और वैलिए पपड़ सैसल नमुक रोल ईर सैस या परती नमक ओर रोल इवेदे रोल कहो नमुक स्टाकियाँ मोड़ों वे स्टाक इं या कुछ एण्चन मोड़े कुछ पड़ी इटको अगर मोड़े इतिया इन वो अब या बोलस ने मूं मूं वीत रु स्टाकटेंट ओल फ्लोर इटकोड़े रे या रोल इन नमुक पोटे 
നേർത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലെയേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വലിയൊരു കാസ്റ്റേൻ്റെ പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചൂടേ ഉള്ളൂ ആ ചൂടത്ത് ഞാനിപ്പോൾ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ ഡോ ഇടാൻ പോവാണ് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഏകദേശം നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് പിന്നെ ഇടുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റോള് വെച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചത് ഇത് ഇതുപോലെ പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൊത്തു പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഏതായാലും നമുക്ക് കയറാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കയറിപ്പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് സിസേഴ്സ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിത് പിച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നേരത്തെ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊറോട്ട പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നേരത്തെ അതേ പാനിലിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കുക്ക് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാനിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തീ കുറച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ച് ഇത് പൊറോട്ടയുടെ പീസസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ പീസസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നെയ്യിലൊന്ന് റോസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പീസസും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ മസാലയുടെ കൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മുട്ടയൊന്നും നേരത്തെ ഉടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പം നമുക്കത് കുറേശ്ശെ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലേക്കുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മുട്ടയുടെ ചാൻസ് ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മുടെ കൊതു പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് മുട്ടയും ചിക്കനും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ